traigo algo diferente, un vídeo diferente y es sobre el cuidado de las brochas sé que cada una cuida su brocha como da la gana mmm, haya cada una con su brocha pero yo la cuido de, de esta manera que voy a mostrar en este vídeo no sé si será 100% la correcta pero sí que me he informado muy bien sobre, ese, sobre eso ya que yo no tengo mucho dinero para estar comprándome brocha a cada instante así que intento que cuidarla lo máximo posible para que me dure lo máximo posible así que me informa muy bien y de hecho lo voy a estar comentando durante el vídeo y eso y bueno no me voy a enrollar más perdonad si escucháis ruido es el ventilador que tengo aquí es que hace mucha calor y perdonar por mis pintas vale es, eh, según careto que no vea pero bueno eso no es lo que trata el vídeo el vídeo trata sobre brocha así que os dejo con el vídeo Bien, pues vamos a empezar y como podéis ver tenemos dos vasos, uno con la decoración en rojo y otro con la decoración en verde. El vaso 1 va a ser de la decoración en rojo y vamos a poner menos de la mitad de agua, shampoo, agua miseral y alcohol. Y el de la decoración en verde va a ser el vaso 2 y vamos a poner menos de la mitad de agua, lavavajillas, agua miseral y alcohol. Y ahora explicaré por qué estamos utilizando dos vasos con dos distintos productos. Vamos a ir metiendo las brochas de uno en uno, así vamos removiendo y mezclamos todo lo que es los ingredientes. A mí me gusta dejar las brochas metidas en el agua durante medio minuto o un minuto para que absorba bien todo. Antes de explicar para qué sirve cada vaso con cada producto, voy a explicar primero que este limpiador me lo compré en Amazon, me costó como 12 euros cosas así. Si encuentro el link lo dejo en la cajita de información. Y bueno, como podéis ver no es tan completito como los que hay, que son muy caros, pero la verdad es que me viene muy bien. Tiene dos partes, uno de rayas que es para las brochas grandes y otro de puntito que es para las brochas pequeñas. A mí me gusta frotarlo delicadamente. Y luego cuando ya termine y ya no salga producto, no salga resto de maquillaje, me gusta sacarlo con un papel higiénico súper limpio, recién cogido, vaya, y estrujarlo un poquito para que salga todo el agua y de camino con el mismo papel le vuelvo a dar la forma a mis brochas. Ahora sí puedo explicar para qué sirve cada vaso y en el vaso uno que le echemos champú era para las brochas en polvo, de productos en polvo. Y le eché champú para retirar el producto, agua miseral para asegurarme aún más de que se retira el producto y alcohol para desinfectar. Y en el vaso 2 que llevaba lavavajillas es para las brochas de productos en crema. ¿Por qué? Los productos en crema tienen una base aceitosa y en la vajilla quita muy bien este aceite. Así que por eso le eché la vajilla, agua micelar para asegurarme aún más de que retire el producto y otra vez alcohol para desinfectar. Como podéis ver en el vídeo voy más a cámara rápida, más rápido. Y bueno, como ya he dicho antes, en el lado de los puntitos es con el que froto delicadamente las brochas de, de ojos, que suelen ser las pequeñas, y las de cara o las de grande de difuminar, las hago en la de raya, en la parte de raya. El cupillón también se lava y lo dejo un minutito en el agua del vaso 2 y luego lo remojo un poquito con agua y con un papel delicadamente lo estrujo en la milla. No me hace falta decir de que las brochas las estoy lavando suavemente, delicadamente, lo que pasa que claro, aquí va la cámara rápida y parece que estoy destrozando las brochas, pero en la vida real va más lento y más suave. Y con la esponjita lo que hago es meterlo en el vaso 2, que era para los productos en crema, ya que con la esponja me aplico las bases de maquillaje. Y bueno, yo no le compré el líquido especial para Beauty Blender porque salía más caro que la esponja y paso. Y lo que hago es estrujar, estrujar la esponja hasta que el agua sale limpia y no sale más espuma. Bueno, ya toca la parte del secado, que es la parte donde más gente se confunde y ahora explico por qué. Pero antes de deciros que como habéis visto antes, he lavado también el limpiador, donde froto la brocha. Obviamente hay que limpiarlo también. Y bueno, 
Antes de explicar nada, quiero enseñaros cómo utilizo las gomillas del pelo. Esto es un gomillas del pelo de toda la vida. Y yo como no tengo eh, la, las cajitas estas que hay para colgar las brochas que ya vienen hechas, por lo que utilizo es esto. Aquí está la cámara más de cerca para que podáis ver lo que hago con la gomilla, ya que explicarlo sería muy difícil. Y aquí voy a explicar qué error es el que comete la gente a la hora de secar las brochas. Y es que al secar las brochas la gente lo tiende sobre una toalla, sobre un papel. Y esto acorta la, la duración de las brochas. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la humedad, al secar lo tendido, la humedad va para el mango. Por tanto, el mango se pudre. Y es donde está pegado el, el pelo. Entonces el pelo se cae. Con el tiempo empieza a caerse. Por eso hay que secarlo tendido boca abajo para que la humedad vaya hacia abajo. Y aquí ya están secas. En verano se secan con un par de horas en verano se seca enseguida. Pero yo lo dejo de un día para otro y ya está. Aquí la estoy secando, la gomillita se puede reutilizar, la verdad, yo la reutilizo dos o tres veces hasta que se rompe. Y aquí podéis ver lo suave que, y limpia que están, me encanta. Y ya habríamos terminado con el cuidado de las brochas. Espero que os haya gustado, si así más arriba, suscríbete, en la cajita de información os dejo información y el link directo al limpiador de brochas que habéis visto durante el vídeo, el que yo he utilizado. Lo enseñé en un haul cuando me lo compré, me salió un euro y algo o dos euros en Amazon, está muy bien de precio y a mí me ha salido bueno, así que si os interesa lo dejo en la cajita de información. Y nada, por aquí os dejo eh, mis redes sociales, por aquí os dejo el vídeo anterior y recordar que subo vídeos los martes, los viernes y los domingos. Así que nada, yo os digo lo mismo de siempre, que os mando un besazo y que nos vemos pronto.